Ciao, io mi chiamo Fabio Gagliardi e ti do il benvenuto in questa mia masterclass. L'argomento di questa lezione sarà l'effetto tromba. Allora intanto ti voglio ringraziare per aver scelto questa lezione e spero davvero con tutto il cuore che possa esserti utile. Allora, l'effetto tromba o tut è un suono molto importante all'interno del digiridù e si ottiene tendendo le labbra, quindi cambiando il suono e la vibrazione soprattutto. Durante il suono, il drone, la, la vibrazione è questa. Sull'effetto tromba diventa così. Ti faccio sentire. Cambia la vibrazione delle labbra. Le labbra vibrano ad una frequenza più veloce. Una cosa fondamentale, molto importante, è che non devi mai mettere forza, non devi sforzare, non devi mai fare questo per trovare l'effetto tromba. Devi semplicemente allenare le labbra, ok? È molto importante. Questo perché? Perché se io cerco l'effetto tromba con la forza, se devo cambiare gli effetti tromba, eh, il volume aumenterà troppo e poi saranno tutti sporchi. Invece è tutto qui. Zero sforzo. È importantissimo. Nel digeridù tutto quello che fai cerca di farlo in maniera molto rilassata. Un esercizio eh, che io ho trovato molto utile per allenare i muscoli delle, delle guance e delle labbra proprio in, eh, per migliorare il mio effetto tromba è stato questo. Con una semplice penna posizionarla con i denti chiusi in questa maniera e cercare con la forza delle labbra di tenerla su. <ride> Devi stare così per 15-20 secondi, sentirai bruciare qua, a quel punto togli la penna e massaggi e poi ripeti l'esercizio. È un esercizio di isometria, ok? È come se fossero i plank del, dell'effetto tromba. È molto importante, almeno per me lo è stato. Eh, per attivare l'effetto tromba eh, puoi usare il colpo di lingua, ovvero questo. Devi immaginare di avere un filo d'erba tra le labbra e sputarlo via. Questo stesso esercizio lo puoi fare alternando il suono base all'effetto tromba. Quindi... In questa maniera. La stessa cosa la puoi fare con dei suoni un po' più lunghi. Io in questo caso sto respirando sul drone, ok? Puoi eh, provare a fare questo ritmo 
ti può essere utile tenendo l'effetto tromba come pulsazione. devi vedere l'effetto tromba proprio come se fosse il, il suono base, ok? Trattarlo nella stessa identica maniera. Se tu senti dell'aria all'interno del tuo effetto tromba, ovvero così, ok? Parti dall'inizio, è un po' come quando hai iniziato a suonare che probabilmente il suono era così. È impossibile fare qualunque esercizio su un suono sporco. Quindi suono pulito, effetto tromba pulito. Un esercizio molto utile che puoi fare è aumentare il volume del tuo effetto tromba e diminuirlo proprio quasi fino a farlo scomparire. Ti faccio sentire. La stessa cosa la puoi fare con gli altri effetti tromba. molto importante che ti permette poi di avere un effetto tromba molto pulito quando lo devi inserire all'interno di un ritmo. Come ti dicevo, il, il tut, l'effetto tromba, deve essere trattato proprio come fosse il suono normale, di modo che tu possa poi mettere tutto quello che, è, che vuoi al suo interno. Per cui, prova a fare degli esercizi utilizzando appunto l'effetto tromba come se fosse il suono. Quindi, innanzitutto, respira sull'effetto tromba. Prova a mettere una rrr, rrr sull'effetto tromba. Prova poi a mettere il tic tic ta, tic tic tac tic ta. Perché? Perché quando andrai a fare un ritmo potrai arricchire il tuo effetto tromba. Un'altra cosa molto molto interessante è la voce sull'effetto tromba, ok? 
Prova a mettere la voce accordata, ovvero... Senti come si crea un unico suono, molto evocativo, molto bello. Se io con la voce inizio a cantare delle altre note aumentando, salendo di nota, creerò dei battimenti, delle vibrazioni, perché le, la mia, il, il mio cantato non starà bene no? con la nota che sto suonando. Però l'effetto è molto interessante, ti faccio sentire. Questa era la voce bassa. La voce in falsetto, invece, si distanzia molto dall'effetto tromba e si creano degli effetti davvero straordinari. Ti faccio ascoltare. La stessa cosa ovviamente la puoi fare sul secondo effetto tromba e sugli altri. Mi raccomando, ricorda non sforzare, ok? Non fare mai le cose con forza. Poi sarà la tua fantasia a, a fare il resto, dovrai essere tu a mettere del tuo ovviamente. Prova adesso a utilizzare l'effetto tromba all'interno di un ritmo, alternandolo, ad esempio con una respirazione sul wa. Ti faccio un esempio. Tuk wa tuk wa tuk tuk wa tuk wa tuk tuk wa. Un ritmo in otto. Tuk wa tuk wa tuk tuk wa tuk wa tuk. Respirando sempre sul wa, alterna il ritmo all'effetto tromba. Avere un buon digeridù per fare l'effetto tromba è importantissimo, è fondamentale. Se tu suoni con un digeridù di bambù o di digeridù troppo cilindrici è, è molto molto difficile. Cerca sempre di partire da una buona base sia di suono 
sia di strumento. Avere un buono strumento è, è fondamentale. In questo caso sto suonando un hard fiberglass di Andrea Furlan e mi trovo molto bene. Ti consiglio di eh, avere un, un buono strumento perché non ti dico che metà del lavoro te lo trovi fatto, però devi faticare molto, molto, molto di meno. Prova ad alternare gli effetti tromba, ok? Prova ad alternarli. Questo è un ottimo esercizio per ricordarti dove sono situati tutti gli effetti tromba. Ci sono eh, vari modi di respirare sull'effetto tromba. Come ti ho fatto sentire prima, puoi respirare sul suono lungo. Ora ho accorciato un po' il mio digeridù per avere una nota un po' più alta. Oppure, come ti ho mostrato, ad esempio, sul tuk wa tuk wa tuk tuk wa tuk wa Lo puoi fare, puoi mettere il respiro anche su degli spot di tut, di effetto tromba. Ad esempio... Ti faccio ascoltare. fare questo ci va un po' di esercizio, ma sono sicuro che eh, con la pratica nulla sia, sia impossibile. L'effetto tromba lo puoi utilizzare appunto come se fosse sempre una pulsazione. Okay. Ci puoi respirare oppure puoi scegliere di non respirarci, dipende. Su alcuni ritmi è impossibile respirare da altre parti, come su quello che ti ho fatto sentire. Okay, devi per forza respirare sul tutto. Benissimo. Per questa lezione è tutto. Ti ringrazio ancora tantissimo per aver scelto questo corso, questa lezione. Ti auguro ogni bene. <ride> È una bellissima pratica e un ottimo cammino insieme al tuo digeridù. Ciao!